Cześć, słuchacie podcastu Między Kaszami. Witają się z Wami Kuba, czyli Kuba.pl oraz Ania, czyli Okrutny B. Między Kaszami to pierwszy polski podcast o geocachingu. Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszerskiego świata. A przede wszystkim o tym, jak sprawić, by kaszowanie było przyjemniejsze. Zapraszamy na odcinek. Mimo, że kaszuję już ponad 10 lat, to ciągle brakowało mi jednej rzeczy, czyli Matrixa. A czym jest Matrix? Matrix, czyli wszystkie kombinacje trudności zadania do trudności terenu. Jest dokładnie 81 takich kombinacji. Skala trudności kasza podzielona jest od 1 do 5 co pół punktu. Więc od 1 do 5 mamy 9 różnych trudności. Zarówno dla trudności difficulty, czyli trudności znalezienia kasza rozwiązania zagadki, jak i trudności terenowej. Wszystko się zgadza. Mi brakowało cały czas tych keszy, które miały wysoką trudność terenową, bo ja nie jestem osobą, która się tam pcha na jakieś drzewa, czy nie wchodzi na słupy. Raczej jestem kaszerem niskopiennym. No ale w ten weekend wreszcie się udało. Zakończyłam swojego Matrixa, logując kesza o trudności 4,5 na 5. Więc dla mnie kosmos. No i tak mnie to zainspirowało, że musiałam Kubę namówić, żebyśmy nagrali odcinek o tych keszach, które mają wysoką trudność terenową i które przez to są bardzo trudne do podjęcia. Ja chciałbym Ci serdecznie pogratulować skończenia Matrixa, serdecznie pogratulować zdobycia tak trudnego terenowo kesza, kwiaty, lampka wina po odcinku, a teraz opowiedzmy naszym słuchaczom o tych keszach, które są trudne terenowo. W ogóle może warto by zacząć, dlaczego w ogóle ludzie zakładają te kesze i czemu ludzie na nie się wybierają. No myślę, że odpowiedź jest prosta. Adrenalina. I to Kuba, ty jesteś tutaj ekspertem adrenalinowym, bo już wielokrotnie opowiadałeś na przykład w odcinkach Go Caching Horror Story o tych keszach, które dla mnie są jakimś kosmosem i tam swojego życia nie ryzykowała, ale dla ciebie to jest mega frajda. Ja tylko dopowiem, że kocham adrenalinę, ale też znam swoje ograniczenia i limity. I wiem, że nie każdy kesz jest dla mnie, chociaż zdobywam o wiele więcej keszy niż inni kaszerzy. Ale zawsze z bezpieczeństwem. Masz, Kuba, na pewno to poczucie bezpieczeństwa przesunięte w inną stronę w niż prawo. ja. Tak? Ja mam tam gdzieś lewo, bardzo blisko. Tak, no ale tutaj na pewno to są takie kasze, które powodują mega dużo adrenaliny, które też dają dużo satysfakcji, jak się je uda zdobyć. I na stronie geocaching.com, jak zakładamy nowego kesza, to jest tam pewna ankieta, która nam pomaga wybrać odpowiedni poziom DT. Odpowiadamy tam na pytania i mamy pewne wskazówki, tak? Więc jeżeli cash jest na prostym terenie, gdzie może podjechać wózek inwalidzki, to mamy cash o trudności 1. Jeżeli cash, powiedzmy, wymaga jakiegoś krótkiego spaceru po prostym terenie, to powiedzmy, może to być 2. I tak ta trudność jest opisywana, dla każdego przypadku jest kilka słów powiedzianych. Te takie dłuższe, piesze wycieczki, czy prostsze drzewa, czy jakieś sytuacje, w których nie musimy wejść na w góry albo wspiąć się gdzieś, to zazwyczaj są jakieś tam terenowe, powiedzmy, czwórki. Natomiast te najtrudniejsze kesze, czyli kesze o trudności terenowej 5, są opisane na stronie jako te kesze, które już wymagają bardzo specjalistycznego sprzętu, żeby je podjąć. Więc mówimy tu o keszach, które wymagają wejścia na drzewo ze sprzętem, które wymagają jakieś łódki, pontonu, albo czegokolwiek innego pływającego, żeby przepłynąć na przykład na jakąś wyspę, które może wymagają jakiegoś nurkowania. Ja myślę, że gdybym był takim kaszerem początkującym, mieszkającym w mieście, to ta trudność terenowa przekraczająca dwa jest dosyć rzadko spotykana. No bo ja się poruszam po chodnikach, po ulicach, czasem nie wejdę na trawnik, być może pójdę do parku. No i to są wszystko kasze, które są w zasadzie osiągalne przy niedużym wysiłku fizycznym. Jedynym typem kesza, który daje mi poczucie, że tam coś trzeba więcej zrobić, to są właśnie kesze na drzewach. I tutaj też są różne trudności od tego, czy to jest drzewko niewielkie, czy to jest jakiś 12-metrowy dąb, ja tam muszę na samą górę wejść i drżąc o swoje życie tego kesza ściągnąć. Natomiast też trzeba pamiętać, że ta wycena terenowa jest bardzo subiektywna. Pomimo tego, co Ania opowiedziałaś o tej ściądze, którą jest tam gdzieś w tym helpie manualu podana, to jeżeli ja sobie wymyślę, wyobrażę kesza powiedzmy na skarpie, niedużej skarpie, gdzie normalnie wchodząc w dzień, w lecie ta trudność będzie dwa, to ta sama skarpa nocą, w zimie, kiedy to jest oblodzone, trudność rośnie dla mnie do cztery, a nawet pięć. Tak samo jest z drzewami. 
drzewo w ciągu dnia, kiedy jest sucho, jest stosunkowo proste, żeby wejść, natomiast zimą, kiedy jest oblodzone i mokre, to już zupełnie inna trudność. I jeszcze trzeci przykład. Zwykły las, tereny zielone, gdzie zimą, kiedy jest mróz, ja sobie idę, jest całkiem prosto, natomiast latem, kiedy są pokrzywy wysokości mojego wzrostu, a komary tną jak szalone, to dla mnie ta trudność jest o wiele większa, bo ja muszę jakoś się przed tymi złymi mocami zabezpieczyć. Ja mam świetny przykład na to, jak zmienia się trudność kesza. Jest taki kesz w Warszawie dość stary, a właściwie chyba nawet na obrzeżach Warszawy. Nazywa się Great Shrubbery, czyli jakieś takie wielkie, nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, no, wielkie krzaczyska. I rzeczywiście no, nazwa kesza sugeruje, czym jest ten kesz. Ten kesz jest położony na środku jakiejś takiej łączki polany, która jest zarośnięta jakimiś okropnymi haszczami i latem ten kesz jest bardzo trudny, no bo trzeba się przez niego przedrzeć. I on ma jakąś bardzo wysoką wycenę terenową, chyba nawet czwórkę lub piątkę. Natomiast zimą to jest w ogóle inna historia. Ten kesz o dużej trudności terenowej na końcu skali przesuwa się w drugą stronę i staje się tak naprawdę terenowym powiedzmy dwa lub półtora, no bo tam nie ma tych haszczy, one wszystkie na zimę nam znikają i po prostu możemy sobie przejść przez te pole, jakby było nasze. Więc rzeczywiście jest tak, że to jest subiektywne i zależy często bardzo od pory dnia, pory roku, czy ogólnie od warunków, czy jest ślisko, czy nie, ale też moim zdaniem zależy w bardzo dużym stopniu od takiej uznaniowości autora. Zależy również od tego, czym dysponujemy, bo jeżeli dysponujemy samochodem typu star z wysięgnikiem, taką platformą, która podnosi nas, to żaden cash na drzewie nie będzie nam straszny, ale nawet jeżeli będziemy posiadali zwykłą drabinę, też jest nam o wiele łatwiej. Więc ja zakładam, że ta wycena jest dla keszera, który nie ma żadnego dodatkowego sprzętu i idzie tam w warunkach średnich. Znaczy nie nocą, nie po deszczu, ale w ciągu dnia, przy pogodzie dobrej. Wycena tych keszy jest też bardzo uznaniowa i na pewno zależy w dużym stopniu od samego autora. Bo coś, co dla Kuby jest proste, to pewnie dla mnie, jako dla osoby, która się nie wspina na drzewo, jest bardzo trudne. Jak ja bym założyła kesza na drzewie, to pewnie bym go wyceniła dużo wyżej niż jakaś małpka, która po prostu po tych drzewach skacze. Ale też zauważyłam, że jest pewien regionalizm. Jeżeli na danym obszarze znajdują się kesze, które są terenowymi piątkami, są rzeczywiście bardzo wysoko na drzewach, wymagają wręcz sprzętu arborystycznego, no to inne kesze wyceniamy łagodniej. Natomiast w miejscach, gdzie nie bardzo są kesze na drzewach, jeżeli kesz na drzewie się pojawi, to bardzo często ta ocena jest zawyżona, jest wyższa niż gdzie indziej. Więc też dużo zależy od otoczenia, od tego, jakie kasze mamy w okolicy i do czego są kaszerzy przyzwyczajeni. Jedną z dobrych wycen jest wycena przez porównanie i to właśnie tutaj ma zastosowanie. Tak naprawdę regionalnie kasze są wycenione według jednej skali. Natomiast te skale mogą być różne dla różnych regionów. Okej, okay, więc jeżeli mamy kasza na drzewie i jego trudność jest wysoka, 4 albo 5, no to wiadomo, że ten kesz jest wymagającym keszem. Natomiast kiedy ja mam drabinę, no to staje się o wiele prostszym, bo drabina pozwala mi wejść na 4-5 metrów i wtedy przynajmniej te dolne gałęzie już omijam i jestem już gdzieś przy pniu wyżej i tam tego kesza łatwiej sięgnąć. Natomiast wracając historycznie na początku, kesze zawsze lubili te trudne kesze, i tutaj w Warszawie takim jednym z kultowych keszy był założony kesz przez Hanbeja, byłego recenzenta od Arf Keszy, który również miał takie zacięcie do takich ekstremalnych fizycznie keszy. O Hanbeju dużo mówiliśmy w odcinku zaduszkowym, więc jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, to polecamy się cofnąć do tego odcinka. Tak, i Hanbei założył kesza ptasiek. Jest to kesz, był, bo to niestety ostatnio został zarchiwizowany, butelka wisząca na 12 metrach. Doskonale widoczna na ziemi. Ja od razu, na samym początku mojej historii z geokashingiem, tam pojechałem i ją wypatrzyłem. Ale niestety pierwsza gałąź tego dębu była na wysokości 2,5, może 3 metry. No mogłem do niej doskoczyć, ale nie było mowy, żebym ja tam się wspiął. No więc kombinowałem wiele razy, podjechałem rowerem, spróbowałem stanąć na rowerze i żeby tam się wdrapać, coś mi nie wychodziło. Dopiero tak naprawdę na samym końcu życia tego kasza, dosłownie niedawno, dwa lata temu, Zaprosiłem pana Kumę do Timu. Wtedy już byłem szczęśliwym posiadaczem drabiny. Podjechaliśmy pod tego kesza, postawiliśmy drabinę pod drzewem, weszliśmy na pierwszą grubą gałąź i okazało się, że dalej wcale nie jest proście. Kolejne gałęzie również były daleko, trzeba było się wspinać i ta lina była potrzebna. I wtedy wpadliśmy na pomysł, że może wciągniemy tą drabinę na górę, na tą gałąź i postawimy na tej gałęzi. Przez to będziemy mieli kolejny etap z drabiną. 
No więc wciągnęliśmy drabinę. Ja tą drabinę trzymałem, jako że jestem większy i cięższy od pana Kumy, który wszedł po niej kolejne 4 metry wyżej. No i stamtąd już sięgnął kesza i go zalogowaliśmy. No było to przeżycie z lekką adrenalinką, bo naprawdę łażenie z drabiną po drzewie nie jest często spotykane. Ja jak to słyszę, to ja mam adrenalinkę, chociaż mnie tam nie było, ale samo wyobrażenie sprawia, że aż mam dreszcze. Ja też jestem szczęśliwym posiadaczem drabiny, której się tak samo boję jak drzew, więc używam jej tylko w towarzystwie i myślę, że generalnie to jest jednak dobra myśl, żeby nie próbować na drabinę wchodzić samodzielnie. A tutaj spełniając pewną klamrą historię, Ania zaczęła od tego, że skończyłem Matrixa, ja ptaszkiem też skończyłem Matrixa. No, no to bardzo zacnie. Ja mogę powiedzieć tak trochę w żartach, że ja tego Matrixa trochę pana Kumą skończyłam. To tak jak ja. Pana Kuma był też z nami na tym wyjeździe. I jest to osoba, która po prostu po tych drzewach chodzi tak, jakby się na nich urodziła. Po prostu nigdy nie widziałam kogoś, kto tak sprawnie i szybko się wspina. Do tego stopnia, że my na serii, bo byliśmy na serii, która w ogóle służy do robienia sobie Matrixa, która nazywa się Projekt Nietoperz, ma nawet w podnazwie Bat Matrix. I my byliśmy tam bardzo dobrze przygotowani. Mieliśmy między innymi drabinę. I pana Kuma w większości przypadków, jak my zaczynaliśmy rozkładać tą drabinę, to on już tak naprawdę na tym drzewie siedział. Totalny brak cierpliwości, za wolno rozkładaliśmy drabinę, on już po prostu podskakiwał do pierwszej gałęzi i miał już kesza, zanim my w ogóle zaczęliśmy tą drabinę porządnie rozkładać. Natomiast ja mam jeszcze taką uwagę do zakładaczy keszy. No bo ja potem je znajduję, więc wiem czego nie lubię, a co lubię, co jest niebezpieczne, a co jest bezpieczne. Zakładanie keszy na dębach jest jak najbardziej ok, ale na drzewach owocowych typu wiśnia, czereśnia, jest już o wiele gorzej. To są kruche drzewa, które mogą nie wytrzymać mojego ciężaru. I tu taką historię mamy kolegi Ale Fazero, który swojego czasu wszedł na takie drzewo i niestety spadł z niego razem z gałęzią. To nie to, że on się poślizgnął, że coś innego się wydarzyło. On po prostu gałąź nie wytrzymała jego ciężaru i potem spędził ileś czasu w szpitalu. Miał śruby wkręcone w kręgosłup, które mu tam to stabilizowały. Więc to nie jest dobry pomysł, żeby zakładać kaszę na kruchych drzewach. O Alefie też rozmawialiśmy w odcinku zaduszkowym, więc tam też polecamy ten odcinek. Czy to jest jakaś część wspólna? Osoby, które są w odcinku zaduszkowym, mają dużo wspólnego z drzewami? Nie wiem. Kaszami? <śmiech> Może. Natomiast Kuba powiedział o drzewach owocowych. Ja muszę wspomnieć o sosnach, bo to jest kolejne drzewo, które moim zdaniem totalnie się nie nadaje do tego, żeby zakładać na nich kesze wspinaczkowe, takie żeby wejść po prostu po drzewie. Oczywiście są sosny, które są rozłożyste, mają grube pnie i wtedy ok, ale większość jednak sosen te gałęzie ma też bardzo suche i bardzo kruche, więc tutaj też jest duże ryzyko, że coś się pod nami po prostu złamie. Ja myślałem, że bardziej tutaj podasz argument, że sosny są cały w żywicy i wiele sosny, na które się wspinałem, zakończyło się tym, że miałem poplamioną koszulkę, wiadomo, że żywicę ciężko wyprać. No jest to kolejny argument też dobry, że sosny to jednak do czego innego możemy użyć i zaraz o tym powiemy. Natomiast, Kuba, opowiedziałeś tą historię o ptaśku. Ten też był pomyślany o tym, żeby się wspiąć ze sprzętem arborystycznym. No, duża część keszerów może sobie pozwolić na drabinę, bo to nie jest jakiś duży wydatek. Drabinę można cały czas wozić w bagażniku. W sumie jest to taki sprzęt dosyć dostępny. Gorzej już jest ze sprzętem arborystycznym, no bo to już jest bardzo duży wydatek. I trzeba go umieć obsługiwać. Więc poza tym, że trzeba kupić sprzęt, to wypadałoby pójść jeszcze na jakiś kurs. Ja kiedyś próbowałem i kilka drzew zdobyłem ze sprzętem arborystycznym. Jeden, pamiętam, udostępnił mi Dado Skawina i patrzył się, jak ja to robię. Nie było to łatwe. Drugi, pamiętam, udostępnił mi Gagu, kesher z open cachingu. To było podczas eventu i wtedy zdobywałem tak zwanego own kesha, właśnie którego Gagu założył, który wisiał na 12 metrach. I po prostu trzeba było się do niego wspiąć pod czujnym okiem instruktora. I pamiętam, jak strzelałem do nogi, mi się trzęsły z wysiłku, który musiałem wykonać. Natomiast Gagu przygotował też drugiego kesza, też drugiego own kesha, który był powiązany z drzewem i nazywa się Angry Birds. On polega na tym, że przez wysoką gałąź na drzewie przerzucana jest lina, do jednego końca liny przywiązywany jest kesher, a pozostali kesherzy go wciągają na pewną wysokość i odciągają tak, żeby był prostopadle do pionu, no i go puszczają. Więc kto nie narobi w majtki przy takim locie, no to zalicza kesza. To potem jest jakieś sprawdzanie, czy ktoś narobił w majtki, czy nie? Ja myślę, że jak narobi, to będzie widać. <laughs> <laughs> więc żeby było jeszcze fajniej, ja tego kesza zaliczałem w nocy, więc chłopaki mnie wciągnęli, puścili i ja poleciałem w noc. Ja nie wiedziałem, gdzie lecę. Tam ufałem, że nie ma innych drzew. 
nie ma innych obiektów, z którymi mogłem się zderzyć. Lina miała długość w około 10 metrów, więc takie ogromne wahadło było. I ja tam poleciałem, wracałem i tak bujałem się przez chwilę. Przeżycie niesamowite, to pewnie jest porównywalne, tylko bungee jest bardziej ekstremalne, ale jak skończyłem, to powiedziałem, chcę jeszcze raz. Ale niestety po moich zachwytach zrobiła się taka kolejka, że to ciężko było jeszcze raz się tam dopchać i wszyscy chcieli się bujać, nieważne czy to były dzieci, czy osoby starsze, czy dziewczyny, chłopaki. No przeżycie niesamowite, więc polecam. Ja nie mam dużego doświadczenia właśnie z takim hardkorowymi kaszami, gdzie jest wymagany sprzęt arborystyczny. No oczywiście nie mam takiego sprzętu, bo po co miałabym go mieć, jak ja się drabiny boję. Ale wybrałam się kiedyś na event, który organizował team Gromusiów. To jest team z okolic Torunia. I mają tam kilka właśnie serii, które są poświęcone stricte drzewom, wchodzeniu na drzewa i tak dalej. Jedna z tych serii to jest seria, która się nazywa Małpiatki. I po tym evencie poszedł potem do publikacji chyba jedna albo dwa kesze właśnie takie, które miały wysoką trudność i trzeba było mieć sprzęt. Więc oczywiście cała ta banda, która się na tym evencie zgromadziła, poszła na te kesze grupowo. I oczywiście ja tam na wysokość się nie pchałam. Pewnie by mnie też nie dopuścili, ale miałam okazję zobaczyć, jak ten cały proces wygląda, gdzie tak naprawdę jest, nie wiem czy dobrze to powiem, ale jest takie działko, z którego się wystrzeliwuje linę pod wpływem ciśnienia. Chyba to pneumatycznie działa, że ta lina leci, próbujemy dostrzec do jakiejś wysokiej gałęzi, potem się tą linę przeciąga, wchodzi się na to drzewo. Wygląda to super i robi to mega wrażenie, nawet jak się stoi w grupie keszerów, którzy po prostu tylko gapią. Ale z drugiej strony fajnie pójść na jednego takiego kesza, ale nie ma jednak tej satysfakcji, jak się stoi pod drzewem. Bo jest to pewna praca zespołowa, bo jest potrzebne więcej niż jedna osoba, żeby podjąć tego kesza. No ale to tylko jedna osoba tam jest na górze. A cała reszta trochę się na dole nudzi, więc myślę, że te kesze jednak nie są dla mnie. Fajnie było zobaczyć to raz. Jestem mega wdzięczna gromusiom, że w ogóle zorganizowali te całe wydarzenie. Ale ja już dziękuję. Ja jeszcze nawiążę do odcinka o logach i logowaniu kaszy na drzewach, bo tam opowiadaliśmy troszeczkę o tym. Tutaj tylko wybiorę ten fragment, tą jedną rzecz. Czyli jeżeli pójdziemy w kilka osób na kaszę i kasz jest na drzewie i tam ta jedna osoba wejdzie na górę, to czy wszyscy pozostali mogą zalogować? I Aniu, jaka była odpowiedź? Że tak. Pod warunkiem, że? Że wszyscy są w logbooku. Że ta jedna osoba, która wejdzie na drzewo, wszystkich wpisze. I tu też przypominam się króciutka historia z ostatniego giga w Pradze, gdzie taki cash na drzewie był, wisiał wysoko, wysoko. Kilka ekip miało sprzęt arborystyczny. Akurat ja trafiłem na jedną taką, która miała w tym momencie, kiedy ja tam byłem. No niestety, okazało się, że oni tam weszli, ale powiedzieli, że mnie nie wpiszą albo nie dadzą mi się wpisać, bo w tych kaszach polega to na tym, żeby tam wejść. Więc mojego wpisu nie ma w logbooku, ja tego kasza nie zalogowałem. Właśnie ja też pamiętam te kesze, bo to było tak, że rzeczywiście w Poliusz był event, no i przechodziliśmy tylko o tego kesza i nawet tak z ekipą rozmawialiśmy, że hej, a może poczekamy chwilę, na pewno jest tu tyle ludzi, są tu setki, jak nie tysiące ludzi, ktoś zaraz się znajdzie tam w lezie. No ale teraz słysząc historię Kuby, to cieszę się, że się zdecydowaliśmy jechać dalej i nie czekać. No więc tak, logujemy te kesze, w których jesteśmy wpisani. No i tak, żeby chyba zamknąć trochę klamrą temat keszy na drzewach, jeszcze taka informacja techniczna. Wszystkie kesze, które są na drzewach umieszczone tak, że nie sięgamy ich z ziemi, powinny mieć atrybut spinaczka na drzewo. I tu ważna informacja, atrybut spinaczka na drzewo oznacza, że na drzewo trzeba wejść. Zdarzają się kesze, które można podjąć z ziemi, a mimo to mają atrybut spinaczka na drzewo. Jest to pewnie taki błąd początkującego, bo kesher początkujący zobaczy drzewko na obrazku atrybutu i po prostu dodaje. Więc ten atrybut nie znaczy, że kesz jest na drzewie, oznacza, że trzeba na to drzewo wejść. No chyba, że zakładacz jest niziołkiem i on sięga tam do półtora metra i sam musiał wejść na dwa metry. W każdym razie ja bym przyjął zasadę, jeżeli kesz jest powyżej 2,5 metra, to taki atrybut należy zastosować. Oczywiście jest wiele jeszcze, można pod przypadku wymyślać, ale trzeba coś przyjąć. Kesze na drzewach mają atrybuty wspinaczka na drzewo i dzięki temu można też zrobić kesza challenge'owego o drzewach. I takiego w Warszawie mamy, założył go 13 mar. Kesza można zaliczyć, jak się znajdzie wcześniej 123 inne kesze umieszczone na drzewach. Oczywiście sam kesz też jest umieszczony na drzewie, i trzeba mieć naprawdę dużo siły w rękach, żeby wejść na sam czubek tego drzewa. Czy to jest taki wielki modrzew, który jest wysoki tak, że... O Jezus Maria? Tak, dlatego ja tam wchodziłem w nocy i nie widziałem, jak wysoko wlazłem. Trzymałem się mocno pnia i, i zalogowałem tego kasza właśnie wtedy. No to ja właśnie kojarzę, o którym kaszu mówisz, bo było tak, że ja właśnie dostałam świeżutko drabinę na jakieś urodziny czy święta. 
i mówię do was, są obok siebie kesze właśnie, które mają atrybut wspinaczka, biorę tą drabinę i na pewno zdobędę te kesze. No i jednego mi się udało, pod ten modrze, w który jest tym challenge'em, jak podeszłam, to tylko stanęłam, otworzyłam szeroko usta i stałam dobre 15 minut zastanawiając się, kto tam w ogóle wchodzi i jakim jest świrem. No to już wiem, Kuba, że to jest No jest nas kilku. Natomiast ja w większości takich cash na drzewach wpisuję taką notatkę, że przez całe moje życie nie wszedłem na tyle drzew, co podczas szukania keszy. Jest to prawda. Natomiast jeżeli cash ma atrybut spinaczka na drzewo, no to znaczy, że autor chciał, żebyśmy się na niego wspięli. Ale są też kesze, które mają atrybut special tool required. To są kesze, gdzie autor chciałby, żebyśmy spróbowali podjąć je z ziemi za pomocą wędek. To jest pewna nowość, bo kiedy ja zaczynałem keszować, pewnianiu te tak samo, to nikt nie słyszał o wędkach. Ba, nikt nie słyszał o drabinach. Właśnie wtedy pojawiały się kesze, które wymagały sprzętu arborystycznego. Dopiero potem kesze odkryli, że łatwiej wejść na drzewo mając drabinę, bo te drabiny stały się przystępne cenowo. To już za 300 zł można kupić naprawdę wypasioną drabinę. Ale potem okazało się, że jeżeli za dużo kaszerów ma drabinę, to te kasze przestają być trudne, więc autorzy zaczęli wieszać wyżej. Nie na 4-6 metrach, ale na 10-12. I tam już z drabiny kasza się nie podejmie. Więc zostały odkryte wędki. Więc idziemy do lasu z wędką. I to nie z wędką byle jaką. Bo tutaj tak naprawdę, jeżeli już decydujemy się na zakup wędki, to warto kupić wędkę najdłuższą, jaka jest dostępna na rynku. I to są takie wędki, które mają około 13 metrów. Można w internecie znaleźć je jako wędka bat albo tyczka. Nie jestem wędkarzem, ale wydaje mi się, że to są wędki, które są generalnie przeznaczone do połowu karpi, więc one się też nazywają karpiówka. Najważniejsze jest, że to są wędki teleskopowe. One się Dokładnie. składają do takiego krótkiego kilka metrowego. Tak, wszystko się zgadza. No i z taką wędką przychodzimy sobie pod drzewo, rozkładamy ją właśnie tak jak Kuba powiedział teleskopowo no i próbujemy złowić kesza, który wisi gdzieś na jakimś haczyku na jakimś kółeczku, bardzo wysoko na drzewie. Może być na 10 metrach, może być na 12, tak jak autor sobie wymyśli. Też pamiętam znowu historię z Ponakumą. Z ziemi ciężko było pędką ściągnąć kesza, więc my wzięliśmy najpierw drabinę, Ponakuma wszedł na połowę drzewa i dopiero z połowy drzewa łowił kesza, bo dopiero stamtąd sięgał tą wędką. Więc te kesze naprawdę są wysoko. W ogóle ciężko je wypatrzyć. Oj, zdecydowanie tak. I ja też muszę w pewien sposób zatoczyć krąg, bo jak opowiadałam wcześniej historię o tym evencie, który organizowali Gromusie, no to tak naprawdę naszym głównym celem, kiedy się wybraliśmy z Sernikiem i z Pizero na ten event, to była też seria, która się tam znajduje, która się nazywa I cóż, że ze Szwecji. I to jest seria właśnie kaszy wędkowych, wyjątkowo trudnych, bo są naprawdę wysoko powieszone. My wcześniej w tej ekipie nigdy nie mieliśmy w ogóle wędek w ręku, ale udało nam się pożyczyć nowiutką, świeżutką wędkę od kolegi Szakala. No i tak zupełnie nieświadomi wybraliśmy się na tą serię, jak tak dzieci we mgle. Jeszcze przed eventem zaczęliśmy sobie tą serię robić. I popełniliśmy wszystkie możliwe błędy początkującego. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że jak się kupuje taką nową wędkę z internetu, to ona na końcu ma tak zwaną część, która się nazywa szczytówka. I to już jest taka bardzo cieniutka część tej wędki, która się chybocze. Ją absolutnie trzeba zdemontować i trzeba ją zdjąć. Po drugie, my nie do końca potrafiliśmy porządnie rozłożyć tą wędkę i zabezpieczyć wszystkie te części, żeby ona nam się nie złożyła. Więc już na samym początku my te 13 metrów wędki rozwinęliśmy, podnieśliśmy ją do pionu i wędka nam się złożyła. Można sobie wyobrazić, jaka to jest siła, jak ta wędka z tych 13 metrów spada. Oczywiście ta szczytówka nam się roztrzaskała w drobny mak, powchodziła nam między te różne segmenty Więc my tak naprawdę zablokowaliśmy tą wędkę i przez dobre kilkanaście minut się szarpaliśmy, żeby ją w ogóle złożyć, rozłożyć, cokolwiek z nią zrobić. Masakrowaliśmy ją tym jeszcze bardziej, bo te części, które powpadały, drapały tą wędkę, blokowały. Więc z wielkim smutkiem chodziliśmy po tym lesie z taką na wpół rozłożoną tą wędką, aż w końcu spotkaliśmy właśnie autorów, założycieli i powiedzieliśmy jak takie biedne dzieci, że no bo nam się zepsuła ta wędka i w tym momencie ktoś nam odkręcił tył tej wędki. I ona się cała złożyła, wszystkie te elementy wypadły. My po prostu nawet nie wiedzieliśmy, że można tak zrobić. Teraz już wiemy dużo na temat tych wędek. Tą wędkę odkupiliśmy od szakala, jest to nasza wędka, której używamy we trójkę. Po prostu wygląda jakby przeżyła z nami najgorsze chwile. I już też dużo szybciej nam idzie, jak jesteśmy na jakichś keszach, to rzeczywiście te kesze zdejmujemy błyskawicznie, no bo to wymaga też jakiejś pewnej praktyki. 
Z tego, co mówisz, ja tak wnioskuję, że korzystanie z wędki jest trudniejsze niż korzystanie z drabiny, ale na szczęście o wiele prostsze niż korzystanie ze sprzętu arborystycznego. Myślę, że tak można powiedzieć, że to jest gdzieś w połowie drogi. To przede wszystkim wymaga precyzji i cierpliwości. No bo tak jak powiedziałeś Kuba, po pierwsze tego kasza ciężko wypatrzyć, po drugie ciężko trafić w tą pętelkę i go zdjąć, ciężko go potem odwiesić. Na pewno to, co mi się kojarzy z keszami wędkowymi, bo one często są w jakichś grupach i to są całe serie, to jest bullshit. Bo stoisz i patrzysz w górę długo. No stop. I po prostu potem kark odpada. Wspomniałaś Aniu o serii i cóż, że ze Szwecji. Natomiast słowo Szwecja przypomina mi takiego kesza, gdzie my jako grupa Geocaching Warszawa popłynęliśmy promem do Szwecji i no, zbieraliśmy kesze takie jak były. Wszystko do wyboru, do koloru, bo to nikt nie miał żadnego znalezionego. Natomiast ja starałem się wybierać takie perełki, takie kesze z 2003 roku, jakieś większe, jakieś takie, które miały więcej fawów. I w pewnym momencie trafiłem na kesze o trudności terenowej 5, on chyba był 4,5 na 5, duże trudności, też fajnie wyglądające w Matrixie. No ale oczywiście nikt nie miał ze sobą ani wędki, ani drabiny, chociaż nie wiem czy miał, no my nie mieliśmy. I podzieliłem się tą informacją z Y, to już było prawie pod koniec naszego dnia który powiedział, że no do daleko, z dwa kilometry trzeba wyjechać i nie wiem, czy ekipa jego będzie chciała. No i pożegnaliśmy się. Za jakiś czas do mnie dzwoni i mówi, Kuba, wiesz co, pojechaliśmy tam jednak, zdjęliśmy tego kesza i powiedz, czy ty chcesz tam iść, bo jeżeli będziesz tam szedł, to my go nie odwiesimy na górę, na te 8 metrów, tylko zostawimy cię go niżej, żebyś się nie męczył. Ja mówię, tak, nie odwieszajcie, poczekajcie, zostawcie mi go nisko, ja tam będę za pół godziny i go podejmę. No i poszliśmy tam. Najpierw w ogóle było nieporozumienie, bo ja myślałem, że on będzie niżej, gdzieś tam na dwóch metrach. Okazało się, że oni zostawili go gdzieś na czterech, pięciu metrach, więc już nie miałem czym go ściągnąć, ale jakiś tam patyk znalazłem i go zdjąłem. Ale prawdziwa zabawa zaczęła się dopiero jak go zalogowałem i chciałem go odwiesić, no bo odwiesić na cztery, pięć metrów to nie jest to, o co chodziło. No wtedy ta trudność nie wynosiłaby pięć, ale najwyżej dwa, trzy. Natomiast no za punkt honoru sobie wziąłem, że trzeba go odwiesić na miejsce. Na szczęście to było w lesie. Pomoce naukowe w postaci drzew były, na szczęście tych drzew ściętych. No i znalazłem takie drzewo o długości 8 metrów. Już lekko zmurszałe i lekko takie przegniłe, wręcz mokre strasznie. Na szczęście no, nie łamało się w rękach. Byłem tam z koleżanką, prepetką, która pomogła mi to drzewo wyciągnąć z tych haszczy, ale ono było tak ciężkie, że nawet we dwoje nie mogliśmy go przenieść. Więc jedyne, co nam się udało go tak przesunąć na odległość odpowiednią od tego drzewa, gdzie kasz był powieszony, no i opierając jednym końcem podnieść jak maszt, żeby stało w pionie, oczywiście wcześniej zaczepiając na końcu tego drzewa pojemnik. Natomiast oczywiście jak podnosiliśmy, no to tam zahaczało inne gałęzie, ten pojemnik nam spadał, wiele prób zakończyło się niepowodzeniem, a jak w końcu udało nam się to drzewo podnieść do pionu, to ciężko było trafić w tą gałązkę, gdzie chcieliśmy powiesić, no i znowu pojemnik nam spadał, więc od nowa. Po pół godzinie udało się. Znaczy powiesiliśmy pojemnik tak, że nas to satysfakcjonowało na tych 8 metrach. Te kesze są trudne, ale też bardzo dużo zależy od tego, co autor zrobi. No bo po pierwsze trzeba dobrze wybrać drzewo i rozmawialiśmy przy keszach spinaczkowych, że nie nadają się tutaj za bardzo sosny. Sosny są fantastyczne no właśnie na kesze wędkowe. Takie sosny, które są wysokie, nie mają żadnych gałęzi, tylko gdzieś tam jakieś drobniutkie kikutki od odłamanych gałęzi. To są świetne miejsca, żeby powiesić na nich skrzynkę przygotowaną pod wędkę. Autor też może bardzo dużo pomóc przygotowując prawidłowo ten haczyk czy tę pętelkę, na której zawiesi tego kesza. Zdecydowanie najlepiej tutaj się sprawdzają duże pętle z jakiegoś sztywnego drutu. To bardzo ułatwia w ogóle zabawę z tymi keszami. No tak, bo musimy jakoś łatwo odłożyć, no bo to zabawa nie polega na tym, żeby trzymać przez pół godziny kesza na wędce i trafić w tą gałązkę, bo to już jest tylko odłożenie, no bo zabawą jest przede wszystkim znalezienie tego kesza i go zdjęcie, a potem samo odłożenie jest ciężkie, więc jeżeli pętelka jest zrobiona z jakiejś cienkiej trytytki, no to można się namęczyć strasznie, a natomiast jeżeli zrobimy z drutu stalowego, który się nie gnie, no to odłożenie jest już w miarę bezproblemowe. Serii takich podwędki zrobionych jest naprawdę coraz więcej. Myślę, że tutaj warto też wymienić serię Hydrobiologia, która znajduje się pod Łodzią i to jest seria właśnie typowo wędkowa. Jest też seria B w Warszawie, która jest serią upiorną głównie dlatego, że składa się w 100% z puzli i trzeba najpierw te wszystkie puzzle ułożyć. Są to puzzle lasu, więc w oczach się mienią. 
No tak, myślę, że teraz już większość szanujących się ośrodków kaszerskich ma takie serie, które wymagają wędki. Wręcz stało się to tak popularne, że pojawił się taki żar w środowisku kaszerskim, że jeszcze 10 lat temu kaszerzy korzystali ze sprzętu arborystycznego, aż pojawiły się drabiny. Jak drabiny stały się już na tyle popularne, że nie były wielkim wyzwaniem, to to kaszerzy zaczęli kupować wędki. Obecnie wędki stały się już na tyle popularne, że te kasze nie są trudne do zdjęcia, bo każdy gdzieś tam może tą wędkę pożyczyć, jeżeli jej nie ma. Pytanie, co dalej? Teraz już przewidujemy, że kolejnym krokiem to już zakładanie kaszy i podejmowanie ich z dronów, bo już wyżej się nie da. To też jest chyba trochę takie samonapędzające się, że jeżeli ja mam dużo serii wędkowych dookoła, no to kupuję wędkę, no ale jak już ją mam, to też chcę mieć kasza wędkowego. No i tak to koło się kręci, aż za dużo się zrobiło tych kaszy wędkowych. Ale może warto w ogóle skomentować, dlaczego rozmawiamy o keszach wędkowych w odcinku, który jest poświęcony keszom o wysokiej trudności terenowej. Bo przecież kesze wędkowe nie mają wysokiego T, mają wysokie D. No właśnie, to z tym są duże problemy i kilka osób nas pytało, jak prawidłowo takie kesze wyceniać. No i teraz odpowiedź jest według mnie oczywista. D, trudność znalezienia kesza. Jeżeli kesz wisi na wysokości 1,5 metra i ja podchodząc do drzewa go widzę bezpośrednio i nie jest zagadką oczywiście, no to ta trudność jest maksimum 1,5, bo powiedzmy w lecie się pojawią liście. Natomiast jeżeli wisi na 12 metrach i ja nie mogę go wypatrzeć, bo go nie widzę z dołu, no to ta trudność na pewno musi być większa. Nie wiem czy 5, ale pewnie 3 to już by wypadało dać. Natomiast z trudnością terenową jest troszeczkę inaczej. To nie są kesze, które wymagają wejścia na drzewo. Więc nie możemy oceniać trudnościowo go pod kątem wspinaczki na drzewo, pomimo że pewnie ileś tam drzew nadaje się, żeby wejść na nie. Ale tutaj powinniśmy wycenić, jak trudno dojść do drzewa. Więc jeżeli to jest las, nie ma ścieżki, to to myślę, że wycena typu 2 jest bardzo adekwatna. Natomiast ta zasada jest tak przyjęta w Polsce, z tego, co się orientuje, na świecie bywa różnie i są miejsca, gdzie jednak to jest odwrotnie i tam też kasze wędkowe wyceniane są na wysokie te. Więc jest to też trochę uznaniowe i trochę regionalne. No tak, ważne, żeby się czegoś trzymać, mieć jeden standard w danym obszarze. No w zasadzie to autor decyduje o tej trudności. Pewnie recenzent może gdzieś korygować, no ale przez szacunek do innych graczy warto to wyceniać dobrze. Dzisiaj już opowiedzieliśmy bardzo dużo. Tak dużo, że nie zmieści nam się to w jednym odcinku, więc teraz robimy przerwę i zapraszamy na ciąg dalszy za tydzień. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.małpa.gmail.com Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Między Keszami. Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań. A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć.